Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une vidéo blabla. Alors aujourd'hui, j'ai préféré faire directement une blabla parce que je reviens de vacances, enfin ça fait tout le bazar, mais aussi il y a du soleil. Donc je pensais vraiment aller profiter de tout ça euh, en famille après. Donc ça c'est ma vie personnelle, donc euh, voilà, ça n'a rien à voir. Ici je vous parle de blabla, de scrap. Alors euh, si vous voyez dans le titre, c'est le top 5 de projet scrap que je n'ai jamais réalisé. Donc moi c'est un peu le top 5 du flop euh, projet scrap. Donc euh, oui c'est peut-être pas gay mais parfois il faut s'avouer les choses qu'on n'a pas faites et qu'on aimerait tellement réaliser. Alors oui il y a beaucoup de choses en scrap, c'est ça le souci. C'est que euh, aussi bien des pages, des cartes, c'est les trucs assez traditionnels ou les tags. Mais euh, parfois vous avez des project life, vous avez des memory planners, vous avez euh, le marché de Noël. Haha, <rire> je vous en reparle après. Ça, c'est le plus gros chez moi. Et euh, vous avez euh, les happy planners aussi, ou les euh, bullet journal, qui sont un peu dans la même chose. Euh, voilà, je pense que et je peux vous dire encore plein de choses, euh, des échanges, des lots d'enveloppes, enfin, des flipbooks. Et il y en a de toutes les couleurs, et de toutes les formes, et de tous les projets, gros, petits ou quoi. Et du coup, on s'y retrouve pas. On se dit, je vais faire ça, on se lance, on commence un truc, puis on arrête parce que on en a marre, parce que c'est un trop long projet. Donc voilà, ça, euh, on voit vraiment dans ma façon de le dire que c'est du vécu. J'ai une boîte complète de choses que j'ai commencé, que je n'ai jamais terminé. Ça, c'est un bon sujet pour une prochaine vidéo aussi, tiens. Je sortirai bien toute cette euh, boîte et me faire le challenge de continuer euh, tous les projets. Bon, ceci dit, un projet, quand vous le commencez et qu'il ne vous plaît pas, voilà, c'est bien de le mettre sur le côté et dire de replonger quelquefois dans cette boîte, mais parfois, vous avez beau replonger dans cette boîte, ça ne vous convient pas. Donc voilà, passer à autre chose, moi c'est ce que je fais. Et puis on verra plus tard, peut-être qu'à ce moment-là, ce projet me conviendra. Ici, c'est simplement les top le top 5 des choses que je ne je n'ai pas réussi, pourtant l'envie y est. Mais c'est des choses qui sont souvent... Euh, parce que il y a énormément de choses à faire, donc c'est des gros projets qui demande beaucoup de préparation, qui, euh, par exemple, mon top 1, chaque année, mais chaque année, je me redis, il faut que je fasse un euh, petit marché de Noël. Donc j'ai déjà repéré les marchés de Noël, c'était déjà ça. Je me dis, je me lance pas à l'aveugle et j'arrive avec mes trucs. Non, non, cette année-ci, je si, bah, je pense pas que cette année-ci, je vais le faire non plus. Je préfère me le dire, cette année-ci, je le ferai pas. Et de plutôt m'apprêter, parce qu'au fait, les marchés de Noël, le problème, c'est qu'il faut de la quantité. Euh, bon maintenant il faut peut-être pas trop de quantité au départ non plus vous allez me dire donc voilà ça parce que si euh, le marché de Noël ça a pas fonctionné vous vous retrouvez avec beaucoup de choses donc encore à réfléchir ce marché de Noël comment je vais m'organiser donc c'est ça aussi c'est que euh, déjà oui je veux faire un marché de Noël mais s'il n'y a pas un minimum d'organisation pour des projets comme ça où vous avez besoin de beaucoup de choses des choses différentes euh, Scraper, euh, pour avoir de la quantité, il faut scraper aussi euh, énormément avant et je vais dire, euh, moi scraper euh, en été or que je dois scraper Noël, je sais pas, j'y arrive pas. Donc euh, <rire> c'est euh, bête mais c'est comme ça. Alors en top 2, c'est un gros projet aussi, enfin des gros projets, c'est euh, soit le Project Life ou le Happy Planner. Ce sont deux choses que j'ai voulu déjà me lancer et euh, je me suis dit... Il faut déjà d'abord la première chose travailler, c'est les photos. Je suis très nulle pour euh, être euh, toujours avec mon appareil photo, dégainé à chaque événement et tout ça. J'avoue que je suis un petit peu encore à l'ancienne et que je ne vis pas les choses à travers mon téléphone ou mon, mon appareil photo. Attention, je ne dis pas que euh, les autres c'est nul quand ils font ça, hein. pas, je critique pas. Hein. Je dis simplement que moi je n'ai pas euh, l'habitude de faire ça. Et euh, qu'à la limite, mon scrap, il peut être euh, sans photo. Moi, ça ne me dérange pas. Ma photo est toujours... Euh, c'est pas ma photo qui est le centre de ma page, au fait. C'est... Euh, J'ai envie de faire une couleur. Je ferai cette couleur-là. Et après, je choisis la photo. La photo, j'aime bien, à la limite, qu'elle soit en noir et blanc. Comme ça, euh, l'ancrage que j'ai fait sur mes pages ben, euh, va quand même aller euh, fonctionner avec la photo. Parce que, voilà, vous pouvez faire encore des retouches. Et... Enfin bon, voilà, je... Moi c'est vrai que ma photo arrive en dernier, donc voilà, chacun sa méthode pour scraper, et donc voilà, et le Project Life c'est vraiment avoir une photo pour chaque chose que vous faites, donc moi, 
je vais pas faire un project live à la semaine parce que bon bah la plupart du temps je, je travaille donc euh, j'ai pas forcément envie d'avoir euh, beaucoup de, de, allez, de souvenirs de, de mon travail je dois dire même si euh, c'est super je travaille avec les enfants et tout ça peut être sympa mais euh, le but c'est d'avoir de, des souvenirs de ma famille et des choses, des, des événements qu'on fait donc euh, voilà euh, les choses sont déjà achetées donc il <rire> n'y a plus qu'à euh, maintenant il faut voir un petit peu comment je fais, est-ce que je fais mes ancrages ou est-ce que j'achète plutôt des papiers déjà tout faits Enfin voilà c'est quelque chose que je dois mettre encore sur pied et euh, donc voilà le top 3 euh, je vais regarder ma petite anti-sèche en tant que j'y suis C'est dans le même esprit, c'est le Daily December Le Daily December je me dis voilà j'adore les fêtes de Noël mais faire une photo par jour euh, c'était... Euh... Pour moi presque inévitable de ne pas savoir suivre parce que c'est vraiment pendant un mois vous allez scraper tous les jours et, et un jour il bah, y a toujours un empêchement ou des choses comme ça du coup je perds le fil et ce genre de projet euh, c'est un peu comme le projet life ou quoi si vous vous arrêtez en plein milieu de l'année et que vous avez seulement que le début de l'année pas la fin euh, ça perd un peu tout son sens surtout que bah, le jour J de Noël euh, c'est quand même vers la fin du, du daily December donc euh, <rire> voilà. euh, n'empêche, euh, chaque année j'ai évolué un petit peu. Cette année-ci, la couverture de Daily December est faite. Donc euh, l'année prochaine, j'aurai plus que les pages. Enfin, cette année-ci plutôt. Voilà, à la fin de cette année-ci, j'aurai plus que les pages. Donc euh, voilà, à la limite, euh, faites euh, un petit peu à la fois. Et euh, surtout, bah, comme ici, Daily December, c'est aussi dans le thème de Noël. Donc ça sera plus dans le côté hivernal. Donc ça fait déjà quand même pas mal de choses hein, dans le côté hivernal que j'aime bien euh, pour scraper. Donc euh, voilà, ça fait beaucoup de choses. Plus euh, voilà, maintenant j'avais mon équipe créative aussi et que j'avais pas mal de choses à faire pour, euh, pour les, les publications du blog. Donc euh, plus personnel. Donc ça faisait beaucoup ces gros projets là. Maintenant j'avoue j'ai un petit peu levé le pied euh, avec mon équipe créative pour euh, les publications du blog. J'en fais beaucoup moins qu'avant. Et euh, j'aime toujours autant, attention, hein, mon équipe créative, il faut pas la toucher, euh, c'est quelque chose que j'ai déjà depuis des années et j'ai pas envie d'arrêter. Donc voilà, c'est un projet euh, à long terme parce que ça fait euh, déjà 4 ans et donc je suis dans ma cinquième année. Donc euh, voilà, euh, ça j'ai pas du tout envie de... Voilà, il y a des priorités, il faut savoir faire ses priorités. Maintenant, mon top 4. Euh, le top 4, c'était euh, tout ce qui était bullet journal et happy planner. Euh, ça aussi, si vous remarquez jusqu'ici, c'est tous des gros projets qu'il faut être euh, régulière. Le bujo, je l'avais déjà, enfin le bullet journal, oui parce que c'est son petit diminutif. Euh, ça j'ai déjà fait, mais j'avais pas ce côté créatif dedans, j'avais plus, c'était plus quelque chose, une to-do list par jour à faire. Alors j'aime beaucoup ce fonctionnement là parce que ça a vraiment porté ses fruits pour faire le rangement de ma maison et avoir vraiment ce suivi. Mais euh, voilà, il était pas beau. Et il était tout assuré, c'était plus un brouillon qu'autre chose et euh, à la limite ça ne me donnait pas forcément envie d'aller dedans pour autre chose. Attention euh, que le bullet journal j'avais déjà, c'était personnel, c'était pas, je me l'étais approprié vraiment en fonction de mes besoins. Euh, tout ce qui était programmation au niveau familial et sur, euh, sur nos GSM aussi bien mon mari que moi pour dire qu'on soit connectés ensemble et que euh, je note pas une, un événement pas au même moment que mon mari. Donc voilà. Ça c'est une question euh, d'organisation personnelle. Donc euh, voilà, ici j'ai commencé le Happy Planner depuis cette année-ci. Ça c'était la chose que j'avais déjà acheté l'année passée. Et que je me dis, il faut vraiment que j'arrête d'acheter. Oui, je veux me lancer dans certains projets, donc voilà, j'achète. Mais euh, du coup, ce que j'ai acheté, il faut, je me dis, et il faut vraiment que je les réalise parce que ça ne sert à rien d'acheter. C'est vraiment euh, du, de l'argent foutu par la fenêtre. Et donc du coup, voilà pourquoi ils se retrouvent dans mon top 5 à part le marché de Noël que j'ai encore rien investi, mais euh, je vais dire, euh, voilà, je trouve ça dommage de se dire on investit et après on n'arrive pas euh, à le réaliser. Donc voilà, ici mon Happy Planner, euh, il a déjà presque 4 mois, <rire> je suis fière de moi. <rire> et euh, en fait celui-là c'est juste pour m'organiser avec tous mes projets scrap. Donc voilà, les 5 là euh, vont être bientôt mis. J'avoue que j'ai déjà fait euh, les plus faciles, donc c'est les plus réalisables. 
vous allez me dire mais là je suis restée à top 4 ben oui elle top 5 parce que le top 5 je l'ai mis en dernier parce que au fait euh, c'est un peu comme euh, mascara pro rangée euh, elle était dans mon top 5 et au fait euh, bah, je l'ai enlevée parce que mon top 5 euh, voilà elle est réalisée ma scrap room elle est derrière j'ai encore euh, la vidéo à le faire mais du coup ici j'avais mis les échanges et les échanges je suis encore en train de les faire là maintenant donc euh, vous avez vu déjà euh, la vidéo avec euh, l'album ATC et les ATC assortis et vous allez voir euh, la pocket letter bientôt euh, que j'ai fait avec Cricri Brico qui est aussi dans l'équipe créative où je suis. Donc euh, voilà, c'était euh, le top 5, c'était le plus réalisable au fait. Voilà pourquoi euh, j'ai fait du plus difficile avec le top 1 et le top 5. Mais voilà, euh, ce que j'avais un peu du mal avec les échanges, euh, ben, c'est pas le côté régulier euh, par rapport à tous les autres projets scrap que je n'arrive pas. Ce côté euh, plutôt date butoir, c'est un peu comme... Euh, quand on doit faire une publication pour, euh, par exemple, euh, mon équipe créative, il y a une date et je crois que, au fur et à mesure, quand on regarde le temps que j'ai fait euh, dans cette équipe créative, il y a toujours une date butoir et moi, c'est impossible. Je, déjà, j'ai eu beaucoup de mal, d'ailleurs, je m'excuse, Joël. Joël, je suis désolée pour euh, tous les tirages de cheveux que j'ai dû lui faire euh, au tout début d'être de de, dans sa DT parce que, au fait, j'avais vraiment... vraiment euh, d'ailleurs, j'arrive même pas à le dire... J'arrivais vraiment du mal, voilà, je ne parle plus français. <rire> Donc quand j'ai une date, je vais y arriver, hein. quand il y avait une date, euh, ça me stressait et c'était le trou noir. Et c'était, euh, non c'est même pas ça, c'était la page blanche, je restais là devant, je dis, je dois le faire, j'ai mes idées, mais j'y arrivais pas. Et donc c'est un peu la même chose que j'ai avec ce top, euh, ce top 5, euh, c'est les envois, c'est bien, euh, mais euh, j'arrive à la date butoir et parfois je suis trop juste parce que j'ai toujours euh, des empêchements et je suis désolée avec Cricri, ça s'est tombé sur elle. Parce que c'est des gros projets quand même et que j'ai toujours un imprévu. Donc euh, par exemple ici je me suis en deux semaines, euh, je me suis attrapée euh, de gastro. Donc euh, plus la famille qui a suivi. Donc voilà et les vacances. Donc euh, comment dire. J'ai été un petit peu retardée. <rire> donc euh, en plus c'était sur le thème de Pâques. Donc euh, voilà je ici en, en plus le férié quoi. Le férié lundi quoi. Comment je vais faire pour lui envoyer à temps Bon, maintenant, voilà, des chocolats ou des choses comme ça, c'est facile. Euh, même si c'est pas Pâques, on peut les manger quand même. <rire> Donc voilà. Euh, mais voilà, c'est un peu embêtant. Je me suis dit, ben, si je veux faire des échanges, je les prépare à l'avance et je propose alors à quelqu'un de faire euh, ces projets-là. Mais ici, je suis un peu embêtée parce que euh, maintenant, j'aime beaucoup faire des échanges euh, comme j'ai fait avec Pascal sur le groupe Projet Scrap. Euh, non, pas groupe Projet Scrap. Le groupe de Scrap sur Facebook que je suis. Ils mettent des défis, mais de mois en mois. Et c'est vrai que ça permet de se motiver et de se dire, allez, allez, euh, je vois les autres qui mettent leur, euh, leur euh, swap et euh, échange et tout ça euh, sur le groupe. Donc ça motive à me dire, euh, oui, je dois vraiment être là à la bonne date et ne pas décevoir euh, et nier l'affaire. Donc euh, voilà, ça... Euh ça met un petit coup de pression et c'est peut-être pour ça que euh, vous avez vu sur ma vidéo justement avec l'album ATC et les ATC assortis mon euh, désarroi et euh, allez euh, j'étais euh, je crois que ce projet là euh, j'avais tellement stressé que voilà du coup ça m'avait empêché de, de vraiment prendre du plaisir à la fin de ce projet que quand je regardais la vidéo je me suis dit bah euh, il est très bien en fait ce mini album et en plus ça fait très plaisir à, à Pascal ça m'a vraiment ça m'a donné un autre euh, une autre vision de l'échange je vais dire donc euh, voilà je sais pas depuis combien de temps je 14 minutes que je parle eh ben <rire> donc euh, voilà c'est presque plus que quand je scrape au fait hein. Mais euh, bon voilà avec le scrap je peux, je peux encore tricher, je vous mets de la célérie parce que sinon euh, parfois genre avec le mini album ATC j'ai mis, euh, mis une dizaine d'heures donc euh, <rire> si je mets pas d'accéléré euh, je crois qu'on est encore là, euh, je perds tout le monde quoi. <rire> donc maintenant euh, je sais pas vous, euh, c'est quoi votre top 5 de choses que vous aimeriez réaliser en scrap 
euh, faites votre petite liste, je suis curieuse de savoir en commentaire ce que vous en pensez et, et euh, ce que vous aimeriez bien mettre en place, à la limite on peut discuter aussi euh, donc je suis plus sur Facebook ici, sur Youtube, on ne sait pas discuter euh, de ça. Mais voilà, si je peux vous donner des petits trucs encore, ou si vous avez des questions, je peux vous répondre aussi en commentaire. Euh, comment je verrai euh, l'organisation de certains projets. Euh, bah, moi j'ai encore pas mal de choses à regarder pour euh, projet Scrap. Je remarque que je fais beaucoup de, de grimaces. <rire> je suis désolée <rire> Je crois que c'est la fatigue, voilà, retour. Oui, j'étais dans le sud de la France et donc il y avait une sacrée trotte quand même pour arriver jusqu'en Belgique. Donc euh, Et euh, quand je reviens, il fait euh, plus de degrés euh, en Belgique qu'en dans le sud de la France. Euh, je rien contre les Français dans le sud de la France. Hein. Ça va, euh, c'était vraiment de très chouettes vacances. Donc euh, voilà, le dépaysement était là, c'était ça qu'il fallait. Bon, je m'égare encore. Ouh, ça va, je vais y arriver. Alors, je vous dis... Euh, ben non, j'allais déjà vous dire au revoir, mais non, je devais dire bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées, ou nouveaux abonnés, j'avoue que j'ai pas regardé s'il y avait des hommes qui étaient abonnés aussi. Euh, C'est vrai que maintenant ça grimpe bien, et donc on est déjà presque à tout près des 250. Donc euh, voilà, continuez, donnez des petits pouces bleus, partagez cette vidéo, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye